புதுக்கோட்டை கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள ஒரு லட்சம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைவதற்குள் கொள்முதல் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை வாணியம்பாடி அருகே தொடர் கனமழையால் கிளை ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு பாலாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தமிழகத்தில் தொடரும் பெண் சிசு கொலை நாமக்கல்லில் மூன்றாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை கொலை செய்த தாய் கைது பாரம்பரிய பகுதிகளில் மீன்பிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விரட்டிய இலங்கை கடற்படை வலைகளை வெட்டி சேதப்படுத்தியதாக மீனவர்கள் வேதனை நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் தெற்கு வங்கக்கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்திருப்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை சபரிமலையில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு தினசரி பத்தாயிரம் பேர் தரிசனத்துக்கு அனுமதி ஆன்லைன் முன்பதிவு தொடக்கம் கடலூரில் வரத்து அதிகரிப்பால் மீன் விலை குறைந்தது கொட்டும் மழையிலும் மீன் வாங்க குவிந்த மக்கள் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதவுள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அந்தந்த பள்ளிகளிலேயே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் நேற்று நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐநூற்று பதினெட்டு பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரிசாவில் ஜூலை இருபத்தாறாம் தேதி முதல் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக நவஜோத் சித்து நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மும்பையில் கனமழை பெய்ததைத் தொடர்ந்து சில பகுதிகளில் வீடுகள் இடிந்ததில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நூற்று எழுபதை தாண்டியது சவுதி அரேபியாவில் தொழுகை நடக்கும் நேரங்களில் கடைகளை திறக்க அந்நாட்டு இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் அனுமதி வழங்கி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் ஆரிகான் காட்டில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி வரும் நிலையில் பல லட்சம் ஏக்கரில் மரங்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாகின அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்க இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில் இரண்டு வீரர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜப்பானில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்குபெறும் இந்திய பாக்சிங் அணி டோக்கியோ சென்றடைந்தது இந்தியா இலங்கை அணிகள் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி பகல் இரவு ஆட்டமாக இன்று மதியம் கொழும்பில் தொடங்குகிறது
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு மேலாக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாததால் ஒரு லட்சம் மூட்டைகளுக்கு மேலான நெல் மணிகள் தேக்கமடைந்துள்ளன புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கோடை சாகுபடி பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யும் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக நெல் கொள்முதல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் கடந்த சில தினங்களாக அம்மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால் நெல் மணிகள் மழையில் நனைந்து பாதிப்படைவதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டபோது ஏற்கனவே கொள்முதல் செய்து நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகளை தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோன்களில் சேமித்து வைப்பதற்கு இடமில்லாததால் கூடுதலாக தமிழ்நாடு சேமிப்பு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான குடோன்கள் மற்றும் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் நெல் மூட்டைகளை கொண்டு செல்லும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் நாளை முதல் மீண்டும் நெல் கொள்முதல் செய்யும் பணிகள் தொடங்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனா் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் தொடர் கனமழையால் கிளை ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பாலாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழை காரணமாக அலசந்தாபுரம் மன்னாறு மற்றும் பூதன ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதனால் பாலாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் நாமக்கல் அருகே மூன்றாவதும் பெண்ணாக பிறந்த குழந்தையை தாயே கொலை செய்தது மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் எருமப்பட்டியைச் சேர்ந்த சூர்யா கஸ்தூரி தம்பதியருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் நான்காம் தேதி நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சுகப்பிரசவத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது தாயும் செய்யும் நலமாக இருந்த நிலையில் தாய் கஸ்தூரி தனது குழந்தையுடன் தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி குழந்தை உடல் நிலை குறைவால் உயிரிழந்து விட்டதாக கூறி சடலத்தை அந்த பகுதியிலேயே புதைத்து விட்டனர் குழந்தை இறப்பு குறித்து சந்தேகமடைந்த சுகாதாரத்துறையினர் குழந்தையின் பெற்றோர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதுடன் காவல்துறையினரின் உதவியுடன் புதைக்கப்பட்ட குழந்தையின் உடலை தோண்டி எடுத்து உடற்கூற ஆய்வு செய்தனர் உடலின் சில பாகங்கள் ரசாயன பரிசோதனைக்காக ஹைதராபாத் அனுப்பப்பட்டது ஆய்வு முடிவில் குழந்தையின் தலையில் அடிபட்டு மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தது என தெரியவந்துள்ளது பின்னர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் குழந்தையின் தாய் கஸ்தூரி தன் குழந்தையை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் தனக்கு மூன்றாவது குழந்தையும் பெண்ணாக பிறந்ததால் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் பெரம்பலூர் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி காரைக்கால் மற்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் என்று தெரிவித்துள்ள வானிலை மையம் தெற்கு வங்கக்கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்திருப்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநிலம் சபரிமலையில் தினசரி ஐந்தாயிரம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வந்துள்ள நிலையில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு துவங்கியுள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் கொட்டு மழை என்றும் பாராமல் அதிகாலையிலேயே மீன் வாங்க ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மீன் வாங்குவதற்கு துறைமுகத்தில் குவிந்தனர் இதனால் மீன்பிடி துறைமுகம் திருவிழாப்புல் காணப்பட்டது மேலும் மீன்வரத்து அதிகரிப்பால் விலை சற்று குறைந்தது பொதுமக்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது துறைமுகத்தில் கடலூர் விழுப்புரம் புதுவை ஆகிய மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிறு வியாபாரிகள் பொதுமக்கள் என பலரும் இன்று காலை மீன் வாங்க குவிந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
திருச்சியின் அடையாளம் என்றாலே மலைக்கோட்டை ஸ்ரீரங்கம் முக்கொம்பு என்பதை நம்மில் பெரும்பாலானோர் அறிவோம் ஆனால் திருச்சி என்றாலே மைக்கேல்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் என்கிறார்கள் ஐஸ்கிரீம் பிரியர்கள் எதனால் மைக்கேல்ஸ் ஐஸ்கிரீமுக்கு இத்தனை மவுசு பார்க்கலாம் இந்தியாவில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தான் முகலாயர்களால் முதன் முதலாக ஐஸ்கிரீம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்கிறது வரலாறு மேல்தட்டு மக்கள் மத்தியில் மட்டுமே பிரபலமாக இருந்த ஐஸ்கிரீம் காலப்போக்கில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் விரும்பி உண்ணும் இனிப்பு பதார்த்தமாக மாறியது ஐஸ்கிரீமை திருச்சி மக்கள் அனைவரும் சுவைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மைக்கிள் என்பவர் ஐஸ்கிரீம் கடையை தொடங்கினார் எண்பது ஆண்டுகளை தாண்டி இன்று நான்காவது தலைமுறையாக மைக்கேலின் குடும்பத்தினர் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடையை நடத்தி வருகின்றனர் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்தோம் எங்கள் தாத்தா ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பையன்க மூணு பேர் அவங்களோட பையன்க நாங்கள் இது வந்து அவரோட எங்களோட அண்ணன் பையன் அவர் நாலாவது தலைமுறையில் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ சுத்தமான பாலை நன்கு காய்ச்சி ஃப்ளேவர் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் அக்காலத்திலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் என்கின்றனர் இந்த கடையின் வாடிக்கையாளர்கள் தன் பள்ளி பருவத்திலேயே இங்கு ஐஸ்கிரீமை சுவைத்ததாக தெரிவிக்கிறார் ரீனா திருச்சியில் படித்த வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தாங்கள் திருச்சி வரும் போதெல்லாம் மைக்கேல் ஐஸ்கிரீமை சுவைக்க மறப்பதில்லை என தெரிவிக்கின்றனர் இங்குள்ள அனைத்து பிளேவர் ஐஸ்கிரீமும் தனக்கு பேவரட் என்கிறார் சிறுவன் கெல்வின் எனக்கு ஒரு ஆறு வயசுல இருந்து நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப எனக்கு வெண்ணிலா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் அருண் ஐஸ்கிரீம் இதுதான் நல்லா இருக்கும் எண்பது ஆண்டுகளை கடந்து தனக்கென தனி இடம் பிடித்திருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடை திருச்சியின் சிக்னேச்சர் உணவு என்றால் அது மிக அல்ல குமரி மாவட்டத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகளின் வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது விடுமுறை நாளான இன்று சர்வதேச சுற்றுலா தலமான குமரி திரிவேணி சங்கமம் பகுதியில் சூரியன் உதயமாகும் நிகழ்ச்சியை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்பே காத்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் காலை ஆறு மணி இரண்டு நிமிடத்தில் சூரியன் உதயமாவதை பார்த்து ரசித்தனர் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளதால் அந்த பகுதி வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகள் அரசு விதிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை கண்காணிக்க கன்னியாகுமரி பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது பாரம்பரிய இடத்தில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை மீன்பிடிக்க விடாமல் இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டி அடித்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மீன்பிடி விசைப்படகுகள் உள்ளன நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் டீசல் விலை உயர்வு இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் சம்பவங்கள் மற்றும் மீனவர்கள் பிடித்து வரும் மீன்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காதது உள்ளிட்ட காரணங்களால் நேற்று சுமார் முன்னூறுக்கும் குறைவான படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் தனுஷ்கோடி அருகே மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சுமார் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட அதிநவீன ரோந்து கப்பல்களில் வந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களை மீன்பிடிக்க விடாமல் விரட்டி அடித்துள்ளனர் மேலும் இரவு நேரங்களில் இலங்கை கடற்படைக்கு சொந்தமான ரோந்து கப்பல்களில் பொருத்தப்பட்ட ராட்சத மின் விளக்குகளை உளிரவிட்டு மீனவர்களை அந்த பகுதியிலிருந்து விரட்டி அடித்ததுடன் கற்கள் மற்றும் பாட்டில்களை கொண்டு மீனவர்களின் படகுகள் மீது வீசியுள்ளனர் 
இதனால் மீன்பிடிக்க முடியாமல் நேற்று இரவே சுமார் ஐம்பது படகுகள் நஷ்டத்துடன் கரை திரும்பினர் இந்நிலையில் அதிகாலை சுமார் மூன்று மணி அளவில் தனுஷ்கோடி அருகே பாரம்பரிய இடத்தில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர் இந்திய மீனவர்களின் வலைகளை அறுத்து கடலில் வீசியதுடன் கைது செய்வோம் என ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரித்து உள்ளனர் இதனால் படகு ஒன்றுக்கு சுமார் ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வரை பெருத்த நஷ்டத்துடன் மீனவர்கள் கரை திரும்பினர் ரஷ்யாவில் விண்வெளி பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக நடத்தப்படும் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள அரியலூர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டிற்கான உலக அளவிலான வானவியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான போட்டிக்கு ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும் ஏழு கட்ட போட்டியில் முதல் கட்டத்தில் தமிழகத்தில் இரண்டாயிரம் பேர் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் முதல் பத்து இடத்திற்குள் அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வரும் ரகசியா மற்றும் வேதாஸ்ரீ மாணவிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர் இன்னும் ஆறு கட்ட போட்டியில் பங்கேற்று முதல் ஐந்து இடத்தில் இடம்பெற்றால் பிப்ரவரி மாதம் ரஷ்யாவில் நடக்கும் விண்வெளி பயிற்சிக்கு சென்று அதில் பங்கேற்று விண்வெளி பயிற்சிகள் கற்று அத்துறையில் படிக்க இது தனக்கு வழிவகுக்கும் என நம்பிக்கையுடன் மாணவிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் தங்களுக்கு நாசாவில் பணியாற்ற வேண்டும் எனவும் கூறினர் எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து இமெயில் வந்தது ஐஏஏ ல இருந்து அஸ்ட்ரானமி கான்டெஸ்ட் நடக்கிறதா எங்க ஹெச்எம் மிஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நாங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணோம் அதுல வந்து ஏழு கோர்சஸ் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ்ல வந்து ஏழு குவிஸ் இருந்தது அது நாங்க லாக்டவுன்ல இருந்து அதை வீட்டுல இருந்து அட்டன் பண்ணோம் அதுல வந்து நாங்க தமிழ்நாடுல டாப் டென்ல செலக்ட் பண்ணாங்க நாங்க சென்னை போய் அங்க வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் கிட்ட அவார்டு வாங்கினோம் அடுத்து இன்னும் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சா ரஷ்யா போலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நாங்க கண்டிப்பா முடிச்சு கண்டிப்பா நாசா போய் விசிட் பண்ணிட்டு வருவோம் ரஷ்யால இருந்து அஸ்ட்ரானமி கான்டெஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க எனக்கு சயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கிறதுனால எச்எம்எஸ் எனக்கு வந்து அந்த கான்டெஸ்ட்ல அப்ளை பண்ணி கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃப்ரீ ஷீட் இருந்தது அந்த சீட்ல தான் எனக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அரியலூர் மாவட்டத்துல நானும் இன்னொரு பொண்ணு மட்டும் தான் சேர்ந்திருக்கோம் அதுல வந்து நாங்க வந்து டாப் டென்ல வந்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாணவிகளை சென்னைக்கு அழைத்து மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் பொய்யாமொழி விருது வழங்கி பாராட்டியுள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் திருவரும்பூர் அருகே உள்ள படைக்கலன் தொழிற்சாலையில் கப்பல்கள் படகுகளில் பொருத்தி பயன்படுத்தும் வகையில் ரிமோட் கண்ட்ரோலுடன் கூடிய பன்னிரண்டு புள்ளி ஏழு மில்லிமீட்டர் ரக துப்பாக்கியை வடிவமைத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சக குழுவினரால் திருச்சி படைக்கல தொழிற்சாலையில் பரிசோதிக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல் துப்பாக்கி இந்திய கடற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படை பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது படைக்கலன் தொழிற்சாலை பொது மேலாளர் சஞ்சய் திவேதி தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் படைக்கலன் தொழிற்சாலை இயக்குநர் ஜெனரல் மற்றும் ஆணைய தலைவர் விஸ்வகர்மா புதிய நவீன ரக ஆயுதத்தை கடற்படை ஆயுத இயக்குநர் ஜெனரல் கே சி ஐயரிடம் ஒப்படைத்தார் புதிய நவீன ரக துப்பாக்கி கடற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படையின் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதால் இந்திய கடல்வழி பாதுகாப்பு மேலும் பலப்படும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சிசிடிவி கேமரா திருமல் இமேஜர் லேசர் ரேஞ்ச் பைண்டருடன் இணைத்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் இரவு பகல் எந்நேரத்திலும் எதிரிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து துல்லியமாக தாக்க முடியும் இஸ்ரேல் நாட்டின் எல்பிட் சிஸ்டம் நிறுவனத்திடம் போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தில் இந்த துப்பாக்கி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் சுத்தம் செய்யப்பட்ட வராக நதி மீண்டும் மாசடைந்துள்ளதால் ஆற்றின் உரை கிணறுகளில் குடிநீர் எடுக்க முடியாமல் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தின் மைய பகுதியில் ஓடும் வராக நதி ஆற்றில் பெரிய குளம் நகராட்சியின் இரு பகுதிகளிலும் பாதாள சாக்கடை நீர் கலப்பதை தடுப்பதற்காக தடுப்பு சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்து குப்பைகள் மற்றும் கழிவுநீர் ஆற்றில் கலப்பது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் கீழ்வடகரை ஊராட்சியின் ஆற்றங்கரையோர மக்கள் கழிவுநீர் மற்றும் குப்பைகளை கொட்டி வருவதால் வராக நதி ஆறு மீண்டும் மாசடைந்து வருகிறது இதனால் வராக நதி ஆற்றில் உரை கிணறுகள் அமைத்து குடிநீர் எடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே மாப்பிள்ளைக்குப்பம் பணங்குடி ஆண்டிப்பந்தல் ஆகிய பகுதியில் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் 
தங்கள் வீட்டில் வளரும் ஆடுகளை வளர்க்க முடியாமல் இறைச்சிக்காக தரகரிடம் விட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அப்பகுதி விவசாயி ஒருவரது வீட்டில் வளர்க்கும் செல்ல பிராணியான நாய்க்குட்டியும் ஆடும் ஒன்றாக சேர்ந்து வளர்ந்து வந்த நிலையில் ஆட்டை மட்டும் உரிமையாளர் இறைச்சி கடைக்காரர்களிடம் விற்றுள்ளார் இந்நிலையில் ஆட்டை அவர்கள் லாரியில் ஏற்றி சென்ற போது தன் நண்பனை பிரிய முடியாமல் மனமுடைந்த நாய் லாரி போகும் வழியெல்லாம் கத்திக்கொண்டு துரத்தி சென்றது லாரியை துரத்தி சென்ற நாயை பின்தொடர்ந்த வாகன ஓட்டிகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் இந்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பவானிசாகர் அணை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் வெப்பச்சலனம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பரவலாக மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருந்த நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் கொத்தமங்கலம் தொட்டாம்பாளையம் முடுக்கந்துறை உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே உள்ள காவல் கிணறு தினசரி காய்கறி சந்தையில் வெண்டைக்காய் கிலோ முப்பது முதல் முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை விற்பனையானது கடந்த சில நாட்களாக கிலோ ஒன்றுக்கு எட்டு முதல் பனிரெண்டு ரூபாய் வரை விற்பனையாகி வந்த வெண்டைக்காய் வரத்து குறைவால் நான்கு மடங்கு விலை உயர்ந்து முப்பது ரூபாய் முதல் முப்பத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்பனையானது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்த காய்கறி சந்தைக்கு ராதாபுரம் திசையன்விளை நாங்குநேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்கள் விளை நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள காய்கறிகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரையில் இருசக்கர வாகனத்தில் அணில் ஒன்று கூடு கட்டி குட்டிகளை ஈன்றதால் மருத்துவர் ஒருவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்தாமல் வைத்துள்ள மனிதநேயச் செயல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் ஆனையூர் கூடல் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டாக்டர் மெரில் ராஜ் இவர் அரசு மருத்துவமனையில் கால்நடை மருத்துவராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் மருத்துவர் வீட்டிலிருந்து மருத்துவமனை செல்வதற்காக விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் அவருடைய இருசக்கர வாகனத்தில் அணில் ஒன்று இலை மற்றும் நார்களோடு இருக்கைக்கு கீழே கூடு கட்டியதோடு மூன்று அழகான அணில் குட்டிகளை ஈஞ்சியிருப்பது தெரியவந்தது இதனால் மருத்துவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தை மூன்று வாரங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தாமல் அணில் குட்டிகளுக்காக வீட்டிலேயே நிறுத்தி வைத்துள்ளார் அணில்களுக்காக தனது வாகனத்தையே வீடாக மாற்றி உதவியுள்ள மருத்துவர் மெரில் ராஜின் செயல் பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜப்பேட்டை திரௌபதி அம்மன் கோவில் அருகே உள்ள விபிஎன் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே இடத்தில் குவிந்தனர் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மீதும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தமிழக விவசாயம் விவசாயிகள் முற்றிலும் பாதிக்கும் வகையில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கை தாட்டுவில் அணை கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்தி தமிழக விவசாயிகளை பாதுகாத்திட வலியுறுத்தி அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர் பேருந்து நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் மற்றும் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் விவசாய சங்க ஒன்றிய தலைவர் தங்கமலை தலைமையில் நடைபெற்றது நகர பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிப்பதால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் பெரும்பாலான கிராமப்புற பெண்கள் ஆட்டோவை தவிர்த்து பேருந்தில் இலவசமாக பயணிப்பதால் தங்களது ஆட்டோ ஓட்டும் தொழில் பாதிப்படைந்து வருமானமின்றி வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசு தங்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கி உதவ வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர் கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் கடற்கரை பகுதியில் கடலூர் விழுப்புரம் புதுவை மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுருக்குமடி பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்கும் மீனவர்கள் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டனர் விவசாயிகள் நவீன இயந்திரங்களை கொண்டு விவசாயம் செய்ய சொல்லும் மத்திய மாநில அரசுகள் மீன்பிடி தொழிலை மட்டும் பாரம்பரிய முறைப்படி மீன்பிடிக்க கூறுவது சரியானதா என்றும் இந்த தடையால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக சுருக்குமடி வலை பயன்படுத்தி மீன்பிடித்து வந்த மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினர் இதனால் சுருக்குமடி வலை பயன்படுத்த அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கூறி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் குடும்பத்துடன் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டனர்
திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே கீழக்குன்னுப்பட்டி கிராமத்தில் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு ஜனவரி மாதம் அம்மா மினி கிளினிக் திறக்கப்பட்டது ஆனால் இரண்டு மாதத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக மினி கிளினிக் மூடப்பட்டது இந்நிலையில் தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்தும் மினி கிளினிக் திறக்கப்படாததால் மருத்துவமனை செல்வதற்கு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள துறையூருக்கும் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள கோட்டாத்தூருக்கும் செல்ல வேண்டி உள்ளதாகவும் முறையான பேருந்து வசதிகள் இல்லாமல் அவதியுற்று வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் அம்மா மினி கிளினிக்கை திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் எரையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் என்பவர் அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து அடிதடி சண்டை மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் வகையில் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இவர் மீது எலவனாசூர் கோட்டை காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள சூழலில் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜியாவுல் ஹக் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கோரிக்கை வைத்தார் அதன்படி ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் தொடர் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்த அலெக்சாண்டரை ஓராண்டு காலம் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து அலெக்சாண்டரை போலீசார் கைது செய்து கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் அரியலூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பெரோஷ்கான் அப்துல்லா விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தங்கள் சொத்தில் மொபைல் கோபுரங்களை நிறுவதல் என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்றும் பெரும் வாடகை வருமானத்தின் வாக்குறுதியால் ஈர்க்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட தொகையை முதலில் கட்ட சொல்லி தொகையை கட்டியவர்கள் பின்னர் அந்த நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் ஏமாறுகிறார்கள் எனவும் அந்த வீடியோவில் பேசியுள்ளார் மேலும் இதுபோன்ற மோசடிகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சைபர் கிரைம் என்ற வலைதளத்தில் புகார் அளிக்கலாம் எனவும் கூறியுள்ளார் நாமக்கல் திருச்சி சாலையில் சாலையை அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இச்சாலையின் நடுப்பகுதியில் தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நாமக்கல் அடுத்த வசந்தபுரம் ஊராட்சியின் நாகராஜபுரம் தில்லை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் சாலையின் வலதுபுறத்திலிருந்து தங்கள் பகுதிக்கு வர இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று வர வேண்டியுள்ளதால் தங்கள் பகுதிக்கு அருகிலேயே சாலை தடுப்பை அகற்றி பாதி வசதி செய்து தர வேண்டும் என அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர் ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத காரணத்தால் நாமக்கல் திருச்சி சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த பூம்புகார் பழையாறு மடவாமேடு திருமுல்லை வாசல் சந்திரபாடி உள்ளிட்ட பதிமூன்று மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த பத்தாயிரம் மீனவர்கள் சுருக்குமடி வலைக்கு அனுமதிக்க கோரி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது தொடர்பாக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மீனவர்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் உரிய தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி வீராம்பட்டினம் சுடுகாடு பகுதியில் பொதுமக்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த ரிஷி கவி ஆகிய இருவரை அரியாங்குப்பம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் பின்னர் அவர்களிடமிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா இரண்டு செல்போன்கள் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பணம் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்செங்கோடு அருகே எலச்சிபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் எதிரில் கடந்த இரண்டு வருட காலமாக மழைநீர் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதனை சரி செய்ய வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே சுருளி அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் அருவியில் மூன்றாவது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளான மேகமலை உள்ளிட்ட மலைப்பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக சுற்றுலா தலமான சுருளி அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் சுருளி அருவி மற்றும் ஆற்றங்கரையோரும் பொதுமக்கள் செல்ல முடியாதபடி வனத்துறையின் சார்பாக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி பேரூராட்சியில் நான்காவது வார்டு பகுதியில் பாதாள சாக்கடை பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் சரிந்து மழையால் சேரும் சகதியுமானதால் விபத்துகள் ஏற்படுவதாக கூறி அப்பகுதி மக்கள் பொன்னேரி பழவேற்காடு சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதால் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்
அமெரிக்காவிலிருந்து இலங்கைக்கு போலியான முகவரிக்கு கொரியர் பார்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டு சுமார் நான்கு கிலோகிராம் போதைப் பொருட்களை அந்நாட்டு சுங்க அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அவற்றின் மதிப்பு சுமார் நான்கு கோடிகள் இருக்கும் என இலங்கை சுங்கப் பிரிவின் ஊடக பேச்சாளர் சுதத்த செல்வா தெரிவித்தார் மேலும் இது தொடர்பாக போதைப் பொருள் தடுப்பு போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த ஏலியப்பேடு ஏரியில் சில நபர்கள் ரசாயன கழிவுகளை கொட்டி எரித்துள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்ததில் அந்த பகுதியில் வேலை செய்து வந்த நூறு நாள் பணியாளர்கள் பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் கண் எரிச்சல் மூச்சுத் திணறலால் அவதிப்பட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தகரை அடுத்த அனுமன் தீர்த்தம் பகுதியில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயில் தென்பண்ணை ஆற்றில் ஓரம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆற்றில் பக்தர்கள் குளித்துவிட்டு வழிபட்டு சென்றனர் கொரோனா காலம் இருந்ததால் கூட்டம் குறைவாகவே காணப்பட்டது மேலும் கோயிலுக்கு வந்தவர்கள் குளிப்பதற்கு தனி அறைகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் இதுபோன்று திறந்த வெளியில் அமைக்கக்கூடாது என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி பேருந்து நிலையம் அருகே மாப்பூசி சாலை உரம் ஆக்கிரமித்து குடிசைகள் மற்றும் செட் அமைத்து கடைகள் வைத்து வியாபாரம் செய்து வந்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில் நகராட்சி அதிகாரியினர் மற்றும் போலீசார் மேற்கண்ட சாலையோரம் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள கடைகளை அகற்றினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே பிராந்திய கரை கூட்டுறவு வங்கி செயல்படுகிறது இந்த வங்கியில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மை துறை முறையாக மானியத்தில் உரம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட குறுவை தொகுப்பு வழங்காததை கண்டித்து நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கலைஞர் நகர் அண்ணா நகர் பெரியார் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த மழையால் அப்பகுதி தெருக்கள் முழுவதும் சேரும் சகதியுமாக காணப்பட்டது இதனை அறிந்த சார் ஆட்சியர் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் பணியாளர்களை வரவழைத்து உடனடியாக அந்த பகுதியை நிரந்தரமாக சீரமைக்க உத்தரவிட்டார் சார் ஆட்சியரின் இந்த நடவடிக்கையால் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே காவிரி ஆற்று பகுதியில் இருந்து மணப்பாறை மருங்காபுரி வரை கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய் செல்கிறது இந்த கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய் கண்டியூர் பகுதியில் செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தொடர்ந்து சுமார் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் வீணாவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் உடனடியாக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தை அடுத்துள்ள டி காளிப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்தான் அவர் தனது குடிசை வீட்டில் பொருட்களை மாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக தீப்பிடித்து வீடு முழுவதும் பரவியது இது தொடர்பாக தீயணைப்பு துறையினர் தகவல் அறிந்து வந்து தீயை போராடி அணைத்தனர் அதற்குள் குடிசை வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் முழுமையாக சேதமடைந்தது இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்